L'anno si chiude in piena seconda ondata del coronavirus, un evento imprevedibile e inaspettato che infatti ha colto di sorpresa le istituzioni che comprensibilmente non avevano una palla di vetro e non potevano prendere misure. D'altronde prima dell'estate su Repubblica era uscita la notizia che c'era lo 0,003% di possibilità che un asteroide incocciasse con la Terra e giustamente la valutazione dell'elite è stata o oh, 0,003% tanto eh, che fammo? Ma passiamo tutta l'estate a studiare misure anticontagio e magari a settembre schioppiamo tutti come i dinosauri. Ma che te sei in cura? Ma che c'è scritto di Lofosaro in fronte? Io vado a Parma di Mallorca, metti che è l'ultimo anno. Purtroppo però l'asteroide ne è cascato e mo stiamo qua. E un sacco di gente dice fai un video perché stiamo di nuovo in lockdown e non potevo uscire. Ma raga, ma come fate a dire la stessa cosa? Porco 2 a marzo c'è stavano gli squadroni dei pizzardoni della morte che rastrellavano i quartieri. L'occhio dei Sauron che ti scrutava per essere sicuro che sta che andava a fare la spesa e poi tornavi a casa. Le macchine del terminator che in caso ti stanavano e dopo che ti avevano catturato ti consegnavano a Barbara Durso che mandava le esecuzioni dei più di pomeriggio delle 4 ma uno fa come cazzo gli pare praticamente si te fermano c'è 48 milioni di risposte valide per giustificare che sta in giro sta andando da mamma da donna da zia devo andare a trovare il cane di uno che ho conosciuto in Salento del 94 la festa della pizzi cavo vale tutto praticamente l'unico modo per farsi bere è che sei te che fermi la guardia per strada pretendi di essere controllato poi gli dici che stai proprio andando apposta a Pier Covid da una macchina satanica dentro una RSA e c'è il bagagliaio pieno di pizzi così per farci sushi per il tutto o dico che non vi se bevono per covid eh? per tutte le altre cose uguale a prima lo specifico perché sennò c'è il terrore che domani uno va a saccheggiare media world e poi c'è un animale quando se lo succiano e dice ah oh, ma c'era un cartone su internet che diceva che si poteva ecco no nel complesso non vorrei far torto a nessuno ma a me pare che non siamo proprio usciti migliorati come popolo l'unica cosa di cui si parla è sempre e soltanto oh devono chiudere tutto oppure queste merde mo ci richiudono oppure hanno aperto le gabbie mo sicuro tra una settimana richiudono praticamente è sempre la stessa frase in un loop infinito ma secondo dell'intonazione uno deve interpretare se è un auspicio, una previsione, una maledizione ma poi la stessa persona di solito cambia declinazione a seconda della giornata se sta a guardare l'arte oppure se si sta a fare cazzi su ma tanto è il discorso che sta dentro nel passo perché stiamo con 500 morti al giorno dimo che toccherebbe chiudere tutto ma non si può fare perché sennò la gente crepa di fame e tu pensi ma infatti toccherebbe dagli sordi per non fargli crepa di fame ma giustamente un altro dice ma i sordi non ci stanno ma che gli vuoi da a un certo punto Giove è entrato in Plutone ed è successa una di quelle cose matte che capita una volta ogni 543 anni che affari ma erano gli anni impazziscono e uno per 48 ore ha detto guarda potremmo tassare lo 0,2% a chi c'ha più di mezzo milione di euro così troviamo i soldi o oh, no il 2% che è poco ma lo 0,2% che è inesistente cioè su sto grafico lo vedi proprio non c'è sta è sta linetta qua che manco si vede comunque quello 0,2% è sufficiente per scatenare 48 ore di vogliono mettere le mani nelle tasche dei piccoli risparmiatori ma piccoli risparmiatori che cazzo il so, conte Dracula che ha messo da parte la paghetta per 400 anni per arrivare a un milione di euro però mi rendo conto che è molto scorretto da parte mia non dare voce a un contraddittorio su un tema che comunque è delicato e divisivo quindi ho raccolto la testimonianza di un piccolo risparmiatore è il Drago Smaug del Signore degli Anelli vabbè ma se uno dice un milione di euro sembra tanto ma poi in concreto non te credi eh uno sfora facile e sfora facile sì, si ti fa il bagno dentro una vasca gigante scavata dentro una montagna con dentro tutto l'oro dei nani o sfori sì il milione di euro sì, ma pure su sta montagna io già ce lo pago lì mue alla fine è beato chi c'ha cazzo sono loro i veri privilegiati da meretta a me mi è venuto il singhiozzo con tutte queste preoccupazioni detto questo il dibattito non si è mai aperto sta cosa pazzerella l'avevo archiviata quindi tutto questo è tutto un pur parler ma sti cazzi mo arriva il 2021 e si porta via tutto perché tanto l'importante è non cambiare il modo in cui campiamo no l'importante è comprare un altro calendario perché era proprio quel numero là 2020 il problema ma meno male che l'avevamo scavallato Infatti il 2021 sta là dietro la porta da sei mesi con attacchi di panico e lì per ventilazione. Ma che cazzo volete da me? Ma che mi state a colla? Ma che mo devo risolvere tutto io? A merda, mi state a far venire l'ansia la prestazione.